Good evening, everybody. Can you hear me? Me escuchan. Sí, le escuchamos. Buenas ¿Cómo? noches. Como Talía, me oyen, me escuchan. <laughs> How are you, everyone? ¿Cómo están? I'm fine, teacher. Good. Good. Happy to hear that. Me alegra irlo. Ya terminamos el examen todos. Ready. <laughs> Qué bárbaro si ya lo tenían que traer terminado. <laughs> me extraña, ay, ay, ay. araña. <laughs> No, don't worry, no se preocupen, para eso está la, 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 la clase virtual, right? Lo que les decía al inicio, la clase es para antesala a lo que ustedes van a ver en la plataforma y también para desarrollar el examen. Um, esto no quiere decir que no lo van a hacer ustedes lo más que pueden, right? So, presentation, me avisan si ya ven la presentación, por favor. It's loading. Ya tendrían que poder verla, me avisan. Y ya. Where are you from? Thank you. Ok. Uy, porque hay tan poquita gente conectada, solo 15 participantes. Imposible que ahorita no hayan llegado del trabajo. <ríe> ¡Qué bárbaros! Sí, a propósito, esta falta. Me la voy a tomar por sí. <ríe> right. el, el miedo del examen. Sí, así veo, desmayados todos. <ríe> WH Words. Todavía tenemos tiempo antes de empezar con la sección del examen. Eso va a ser lo último que se va a ver en la clase. Um, before that, we're going to work with reviewing. Tenemos WH words. Vamos a repasar qué es cada una de ellas y vamos a ir dando ejemplos. So we need six volunteers for this section. Cada uno va a leer una de las WH con su significado y va a dar un ejemplo de qué lo va a hacer en el momento. Adriana, you're going to be number one. Walter, number two. Uh, Maritza Ramírez, number three. Jocelyn Amaya, number four. Um, let me check. Edgardo, number five. Y queda uno más. Israel, number six. Thank you. Vamos. Okay. Who? Asking about a person. Mm -hmm. Who is your father? Very good. Yes. Esa es exactamente la pregunta que hicieron en el otro grupo. Se conectan o serán copiados. <laughs> <laughs> number two. Okay, what? Asking about a thing or idiom. Idea. Idea, okay. Uh -huh. uh, what is the name? Okay, very easy. <laughs> Number three, please. When? Ask it about time. La pregunta es Ahorita la tiene que hacer, si es improvisada. <laughs> no. Ay. When, cuando, una pregunta usando cuando, Maritza. Quiero acordarme. Access about time, cuando tienes tiempo, eat coffee. Okay, when do you have time to drink coffee? Repeat. To drink coffee. Mm -hmm. No, al último no, todo, Maritza. When do you have time? <laughs> when, when have do you... you drink. Vaya, es que no, se, no se me adelante, Maritza. Usted va después de mí. <ríe> Vaya, de nuevo, una más. La última, Maritza. Póngame atención. <ríe> Vaya. When do you have time? Do you have time to drink coffee? To drink coffee. Ya ve, muy bien. <ríe> Number four, please. Pero que la improvisión. <ríe> ¿Qué eso se trata, niños? De ahora en adelante van a ir saliendo de la zona de confort. Al menos sí. por cada, cuando ya veamos el tiempo gramatical completo, ya se trata de ir saliendo de la zona de confort. Muy bien, Jocelyn. Where? Asking about a place. Where are my books? Very good, Jocelyn. Todavía no me pasa Uf. que nos engañó con Charlie Sterón ayer, pero está bien. <risa> <risa> Edgar, please. Why? Asking about a reason. Uh -huh. um, because... Uh -huh. eh, mi caso es para dar la respuesta, pero why? ¿Cuál ajá, es la pregunta por... que va a ser usando why? Ay, 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 
Why are you? Why are you hungry? hungry? Correct. Yes. Very good. And number six. Because okay. <laughs> yes, on la pregunta. Okay. Okay. <laughs> and number six. Can you tell number six? Hi. Yo, Miss. Okay. Uh, How? How? Asking about at why of doing some something. Mm -hmm. uh, how is your health? Very good question. How is your health? My health is very good. <laughs> nice. Okay. <laughs> Bien importante. Siempre seguimos la estructura. No importa qué pieza de información yo quiero pedir, sigo exactamente la misma estructura. La pieza de información, que sería la WH question, la pregunta dependiendo de qué quiero saber, cuál chambre necesito, y de ahí la misma estructura. Sujeto, um, verbo to be, sujeto, complemento. For example, who is your mother? Where do you live? Where is she from? What are you doing? Etc. Right? Para todos los tiempos gramaticales que vamos a ir viendo en adelante, las mismas WH van a aplicar. La estructura es bien parecida, solo son detallitos los que van a ir cambiando. Ok. We need three, six, nine volunteers for these ones. Each volunteer is going to read the question and the answer. Um, Walter, number one. Maritza, number two. Adelina, Sanabria, number three. Jocelyn, number four. Israel, number five. Dalia, number six. Cecilia, number seven. Diego, Enrique, number eight. And Karen Lopez, number nine, please. ¿Cómo podría decir que es el destino? It's destiny. <laughs> Por la pregunta, la misma que hice. <laughs> ok, what is your name? My name is Jill. Very good. <laughs> y había tantas preguntas que pudiera hacer con what. What is your favorite color? What is the reason you're here? <laughs> your favorite food. Ok, very good, Walter. Thank you. Number two. Where are you from? I am from Canada. Mm -hmm. That's what it is. Where? Where, Where are you from? Yes. Yes. Les voy a dar un tip Where? para mejorar fluidez. Ahorita yo sé que vamos iniciando y tenemos la tendencia, porque todo es nuevo relativamente. Cuando vemos algo en pantalla, lo queremos leer uno por uno, por una las palabras. Y si lo hacemos así la primera vez, está perfecto, no hay problema, está bien. Pero traten de hacerlo una vez más. Y leanlo de corrido. En inglés casi siempre unimos palabras al final. Las pronunciamos algunas sí, otras no. Por ejemplo, en vez de decir what's your name, suena como robótico. Pero si digo what's your name, va de corrido. Y con lo mismo, where are you from? Si yo digo where are you from, hasta me tardo más y me canso. En <ríe> cuatro sílabas, niña. <ríe> Pero si yo digo where are you from, where are you from? Casi que el where are va unido, como where are you from, se reduce como a dos sílabas, right? Y ahí van más o menos ustedes viendo cómo pueden ir uniendo. No en todas las ocasiones se puede y no les estoy diciendo con esto que dejen de pronunciar los sonidos finales porque son bien importantes. Pero traten de ir uniendo a medida de lo posible para conversar. Number three, please. How are you today? How are you today, you know? How are you today? Ajá, no se detenga, no se pare el how are you, sino que es how are, así como el paso del how are. Okay. How are you today? Uh -huh. How are you today? Ya ve que hasta le fluye más, sale rápido okay. la oración. <laughs> I just five. Very good. Number four. Who's that? He's my brother. Very good. Number five. How old, how old is he? Uh -huh. He is 21. Thank you. Number six. What's he like? He's very nice. Perfect. Number seven. Who are they? They are my classmates. Very good. Muy buena entonación. Number nine. Number eight. Number eight. ¿Quién tenía la número 8? Okay. Me. Ok. Diego. Where, ok. Where are they from? Uh -huh. They are from Rio. 
Very good. And last but not least, number nine. Number nine, number nine. What Rio like? It's very beautiful. Very good, thank you. Okay, and here we have the structure once again. Tenemos la estructura nuevamente, por si se me estaba olvidando, por si improvisé, pero apenas y lo logré. <ríe> Acá está la estructura para que refresquen la memoria. Lo que les mencionaba, igual que las preguntas de sí o no, por ejemplo, are you paying attention? Are you in my class? Are you in the house? Is your friend at the movie theater? Son yes or no questions. Exactamente la misma estructura, solo que le agrego la WH al principio para las preguntas de información. Where are you from? Why are you like that? Why, why is she in your house? Where is she? Right? Cualquier pregunta, cualquier pieza de información que necesiten, esa es la estructura. WH Verb to be, subject, and complement. The pronoun puede ser, un, puede ser un noun, puede ser un pronoun, puede ser un nombre. Esa parte puede variar, pero es el sujeto. Now we're going to talk a little bit about adjectives. Vamos a, y esta es parte de lo que les mencionaba ayer, ampliar su vocabulario. Acordémonos que vocabulario en inglés podemos conseguir fácilmente en cualquier parte, pero... Es más importante aún ir seccionando qué tipo de, de vocabulario busco también. Para este escenario tenemos adjectives, ¿ok? Adjetivos. We're gonna read, tenemos 13 adjetivos acá. Vamos a leer desde este, en este orden de izquierda, a llegar a la izquierda de nuevo. Izquierda a derecha y regresamos. Ok, so we need 13 volunteers. Um, vamos a ver. Walter, number one. Maritza, number two. Israel, number three. Cecilia, number four. Dalia de Ancheta, number five. Edgardo, number six. Adelina, number seven. Adriana Grajeda, number eight. Jocelyn, number nine. Diego, number ten. Ana, eleven. Aura Carolina, number twelve. And Brian Torres, number thirteen. Okay, Aura, number twelve. Brian Torres, number thirteen. Vamos a leer el que está acá y después hacemos una oración con otro sujeto usando el mismo adjetivo, ¿de acuerdo? Number one. Okay. He is really tall. Tall? Mm -hmm. She's thin. Okay. Um, no, pero no me han dado la oración, Walter. Ah, la oración. <risa> <risa> Vamos, Walter. Eh, me, me perdí. No sé los de leer. Lee, lo lee. Y aparte me va a dar Ajá. una oración con otro sujeto usando el mismo adjetivo. Ah, ok. Uh, Puede ser oración afirmativa o negativa, como usted guste. Ok. My brother is really tall. All right. Perfect. Oh. Thank you. Number two. She's thin. Uh -huh. She's not thin. She's not thin. Very good. <laughs> Number three. <laughs> He is handsome. Uh -huh. uh, my son is handsome. Very good. Number four. Number four. Who is your sister? Perdón, number four is this. This is the one who a four. She's very pretty. She's very pretty. Es el que va a leer. Oh, she's very pretty. Uh -huh. ¿Y cuál es la oración? Eh. Solo va a cambiar el sujeto. Sí. Se le está cortando. Oh, sí. No, no va a cambiar nada, solo cambia el sujeto. Oh. She's very pretty y va a decir otro sujeto con la misma adjetiva. Mary is very pretty. Mary is very pretty. Thank you. Number five. He's quiet. Quiet. He's quiet. Okay. He's quiet. Okay. Is he quiet? Is, is he quiet? Very good. She made a question. 
Quiet se refiere a alguien que es callado, que no habla mucho, que es como tranquilón, quiet, all right? Okay. Then we have the opposite of that, que es talkative. ¿Quién tiene numbers two, four, six. five, six? Yes, number six. Yes, she's talk attack. Uy, talk attack. No, suena, no suena ninguna. <laughs> se lo voy a repetir. <laughs> no, okay. más. se lo repites. To, la primera she suena como O. Y la segunda suena tocative. Y no suena la L. Tocative. To, tocative. Uh -huh. She is tocative. Platicona. Okay. Ajá. Ok. Um, my sister toca, tocative. ¿Y el verbo to be, Edgar? Ok. My sister is tocative. Correct. <laughs> Thank you. <laughs> Number seven. Shy. Shy es tímida. Alguien que tiene miedo a la interacción. Shy. Chai, chai. She is She's chai. She's chai. She's uh -huh. chai. Um, my son, chai. Y el verbo to be? Oh. He is my son, chai. Mm. Estaba bien al principio. My son, pero... My son, ah, uh, my son, he's chai. No necesita el he, ya está diciendo mi hijo. Ah, uh, my son, is It's chai. Correct. Sujeto, <laughs> my son, verbo to be is, complemento shy. My son is shy. Very good. Number eight. He is funny. Divertido. Your sentence? Uh, they, are, they are funny. Very good. Serious. Number nine. She is serious. Mm -hmm. Um, I am serious. All right. Number 10. Okay. They are good looking. Mm -hmm. Attractive. My parents. Mm -hmm. Okay. My parents is good looking. My parents are those. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> um, my family is good looking. Ah, how convenient. <laughs> <laughs> yes, very good. Number 11. Number 11. Número 11, que se hizo. No sé si me tocaba a mí, pero escuché que me tocaba el 12. Sí, ahora a usted le tocaba el 12, pero vamos a, vamos a pasar. Creo que a Adriana le tocaba el, el 11. No sé es si que va. a mí me tocaba el 8, pero alguien más lo dijo. Yo digo este. Cheers, <risa> yes. really. Yo me adelanté, sorry. She's Ay, really friendly. Uh -huh. La I no suena. She's really friendly. Friendly. Uh -huh. She's really friendly. Amistosa. Okay. Uh -huh. eh, Camila is really friendly. Very good. Thank you, Adriana. Number 12. She is a little heavy. Uh -huh. Ella My está gordita. Uh -huh. My co-worker. Co-worker? Co uh -huh. uh, is she a little heavy? Okay, el she ya no lo ocupa, ya dice my coworker. Okay. My, my coworker co is correct. Is Very good, thank you. And number 13. He is short. Uh -huh. My dad is short. All right, thank you. Very good. Now, short is específicamente para estatura. Ok, o para hablar de algo corto, ok, corto de, de estatura o de, por ejemplo, short time, tiempo corto. No es lo mismo short que small en aplicación. Cuando yo digo small, puedo referirme, por ejemplo, a um, este bote, por ejemplo, en mi bote de alcohol. This bottle of alcohol is small, ok. No puedo decir short porque short es para estatura o espacio de tiempo, right? Pero para cosas pequeñas, ocupamos small. Good. 
So now that we're talking adjectives, ahora que estamos hablando de adjetivos, I'm going to ask you, how many adjectives do you know? ¿Cuántos adjetivos conoce cada uno? Y les voy a ir llamando por nombre y cada uno de ustedes me va a dar uno o dos adjetivos. Idealmente que no sean los que están en la imagen porque eso es copia. <risa> Pero ¿cuáles, ¿cuáles conocen ustedes? Acordémonos. Vamos a ver. Um, let's start. Walter. Uh, beautiful. Uh -huh. Thank you. Yeah. Maritza. Maritza Ramírez, ¿algún adjetivo? It. Mm -mm, adjetivo. Adjetivo calificativo, Maritza. <ríe> es que no, que no esté ahí. <ríe> Ajá, que no esté ahí. Por ejemplo, Walter dijo bonita, oh. bonito, beautiful. Mm. Vale, vamos a dejar que piense Maritza Cecilia. Pretty. Pretty, exacto. Thank you. Wendy. Ah, loyal. Loyal, leal, muy bien. Diego. Cute, cute <risa> también, cute, lindo o linda, muy bien, Wendy. Diego. Uh, intelligent. Intelligent, thank you. ¿Quién dijo interesting? Me. No sabía cuál Diego. Oh, Diego Alejandro tengo acá. Thank you. Okay. Ah, eso es Diego Enrique también. Very good. Thank you, Diego. Thank you, both Diegos. Dalia Dancheta, please. Smart. Smart, correct. Israel. Hungry. Hungry, correcto. Evelyn. Evelyn tiene mío. Un adjetivo, Evelyn. Fat. Fat. Yes, fat. Thank you. Ana Girón. Ugly. Thank you, Edgardo. Amazing. Perfect. Adelina. Beautiful. Thank you. Adriana. Loving. Perfect. Ahora Carolina. Seis. Perdón. Seis. ¿Cuál es ese ahora? Como seguro. Oh, safe. Ajá. Ajá, que me dijo face. No, es <ríe> safe, safe. Thank you, Brian. Curious. Curious, very good. And so on yeah. and so forth. Y así uh, sucesivamente. Acá tenemos una categoría en la que podemos empezar a buscar vocabulario también. Um, ayer les decía, pueden buscar vocabulario en la categoría verbos. Y ahora tienen una categoría más para buscar vocabulary, adjectives, all right? We're going to check the importance or the use of adjectives. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Veamos, please. One volunteer for this one? One volunteer? Let's see, volunteers for this one. Quiero ver, quiero ver, que no haya pasado. Karen López, please. Vamos, Karen. Adjective. Adjective are words that describe noun or run or green and cheerful. Cheerful. Are, cheerful are example of adjective. It may might might be useful. For, Use, useful. Useful to think of adjective as describing word. Describing words. Describing word. Thank you. Diego Alejandro, leamos de nuevo. Uh, activities are words. Ah, perdón. Adjectives 
are words that describe nouns or pronouns. Or uh, I can only answer to Allah. Uh -huh. Pronouns. Pronouns of green and cheerful are example of activity. Adjectives. Adjectives. <laughs> it might be useful to think of adjectives as de describing words. Correct. Thank you, Diego. It might be useful to think of adjectives as describing words. Okay, los adjetivos, así como en español, le llaman adjetivo calificativo. Hace tal cual. El adjetivo describe, califica o dice algo sobre los nombres o pronombres. O en su defecto, sobre el sujeto. El adjetivo siempre va a hablar del sujeto o de la persona o el objeto en una oración. Para describir las acciones o verbos están los adverbios, pero ahí no estamos todavía, estamos en adjectives, que simplemente son descripciones o cosas que se refieren para hablar de el sujeto en una oración. Importante que se graben esta parte. Entre más adjetivos ustedes agreguen a su vocabulario, así como entre más verbos le agreguen a su vocabulario, van a poder formar más conversación, formar diferentes oraciones. ¿Por qué les digo esto? Porque la gramática que se les da, si ustedes se fijan, se les da la estructura de negativo, la estructura de afirmativo, la estructura de preguntas de información y de preguntas de sí o no. Esa parte no va a variar jamás. La estructura tal cual está ahí es como usted tiene que formular cada una de esas oraciones. Pero todo lo demás que se le conoce en paréntesis como complemento, ahí es donde entra la parte extra que ustedes hacen individualmente. Adquirir más vocabulario para hacer oraciones más complejas cada vez. ¿De acuerdo? Now that we're talking about that, we have four examples. We need four volunteers. Necesitamos cuatro voluntarios para leer acá. Diego Enrique, you're going to read number one. And then we have Ana Girón, number two. Carla Gomez, number three. Adriana, number four. Okay, number one. My sister is short. Ya está diciendo ahí, Diego. Eh, mi hermana es pequeña. Okay, ¿cómo la hace the, negativa esa oración? My sister is not sure. All right, thank you. Number two. Ana is heavy. Uh -huh. heavy. ¿Qué está diciendo ahí? Heavy, no, no sé. Pesadita, pasada de libras. <laughs> <laughs> Ana está okay. gordita. Okay. Uh -huh. ¿Cómo la vuelve negativa? Ana, Ana is not heavy. Correct. Number three. Santi and Eunice are tall. Uh -huh. En negativa, Santi and Eunice are tall. Very good. And number four. Number four, I am a little short. Eh, yo soy un poco pequeña. Mm -hmm. Okay, I am not a little short. Correct. <laughs> Very good. Okay, here's what we're going to do. Van a escribir cada uno de ustedes dos oraciones. Una donde ocupe un adjetivo en primera persona, ahí, y la otra donde ocupe un adjetivo para hablar sobre una tercera persona o sobre plurales. Okay, por ejemplo, um, first person, primera persona, I. Okay. I am intelligent. I am very intelligent. And that's why I am a teacher. Okay. Tercera persona o plural. My students are really intelligent. That's why I love to teach them. Okay. Tratemos de hacer funciones un poquito más largas que las básicas, ¿sí? Una consulta. Y chubby girl entraría como adjective. Yes, correcto. Chubby girl ah. es una forma suavizada de decir rellenito. De hecho, es, ah, okay. es bien importante en inglés. Hay cosas que nosotros no suenan normales porque en español te ve tu mejor amiga, está gorda y uno como. Pero ahí muere. Pero en inglés usted le dice fat a alguien y el que muere es usted, niño. Entonces, <risa> no cometamos ese error, ¿verdad? Porque ofendemos. Ay, y ahí vamos con los sinónimos. All right. Cosas como heavy, chubby, a little fat. <laughs> lo vamos suavizando, ¿de acuerdo? Ok, 
ya tenemos las oraciones listas. Los que ya las tienen las dos oraciones, podemos ir levantando la manita. Veo que varios han dejado las manos ahí. Si no las bajan, voy a asumir que ya están listos. <risa> Vamos a iniciar entonces. Maritza Ramírez. I am a beautiful curly eyes. Very good. Y tercera persona dijo. Uh -huh. Uh -huh. My sister is <laughs> a little, a little, a little heavy. heavy. Very good. Marilsa, repítame la primera oración, por favor. I am beautiful mm -hmm. for curly eyes. Ah, ahí qué quiere decir, Marilsa, veamos. Que me gusta mi cabello con leche. Ah, no, pero eso no es cero estar, Marilsa, usted está ocupando cero estar. <laughs> Soy colocho. Me gusta. Ah. Ah, entonces usted dice, I am beautiful. With, que sería with. con, ah. with, con. Yo soy bonita con cabello colocho. I am beautiful with curly hair. With, uh -huh. exacto. Ajá, uh -huh. with, T-H, W-I-T-H, with. With. yes, con, que sería un conector, ¿verdad? Uh -huh. um, yes, very good, Maritza. Wendy, please. Okay, I am pretty smart. That's why I am accountant. Perfect, Wendy. <laughs> Second sentence. They are, they are very happy. That's why they are uh, clones. Clones? <laughs> clones? 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 Clowns. <laughs> Clowns. <laughs> yes, lo escribía bien. So la pronunciación es de A. Clowns. Okay. <laughs> very good, Wendy. Muy bien. Quiero que sepan que los que han hecho oraciones con that's why, ese es un tiempo gramatical más avanzado y si lo pueden usar ahorita, que es bien simple, solo yo digo una cosa, that's why, es por eso que, y digo otra cosa. <ríe> right, eso es, lo pueden hacer, está bien. Jocelyn Amaya, please. I am not tall, I am short. Mm -hmm. <ríe> Good. She is not ugly, she is beautiful. Very good, Jocelyn, defendiendo a su amiga. <ríe> <Good. Sí. ríe> Next, Adelina Zanabria, please. Okay, my dog is tall. tall. Okay. She is pretty woman. Very good, Adelina. Thank you, Adriana. I am a loving woman with my students. Ah, oh, that's a beautiful sentence. <laughs> Next. Okay, the teacher is very intelligent. Good, that's better sentence. <laughs> Israel. Okay, miss. Um, I am English student in corporate English. Okay, good. English student está describiendo. Yes, very good. Israel. Yes. Next. Next, you, you are very good classmate very good israel nice then we have quien va después de israel to ver graciela palacios please i am a little tired okay my sister is thin 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 yeah si yo digo thin es otra cosa thin th okay. thin <laughs> okay Thank you. Walter, please. Okay. First, I am a boy very strong. Okay. Very strong, but antes boy was al final, you know? Ah, okay. Eh, very strong, but antes de a boy. Uh -huh. okay. sí, no, sí. Entonces, El A, ahí. Boy va de último. Okay. Entonces, I am a strong boy. Uh -huh. Exactly. Next. Okay. Y en otra hice una ensalada, pero me salga bien. <laughs> <laughs> My family is very funny. That's why loving looking. Uh, that's why. Lo último que quería decir. Love hacer? looking. Amo verlos. I love seeing them. I love seeing uh -huh. them. Uh -huh. 
Amo verlos. Okay. I love seeing them. Oh, I love to see them. Ahí. Ah, ok. Good. Very good, Walter. Cecilia Guevara, please. I mother did daughter. Perdón, Cecilia, ¿se cortó? I mother the two daughter. ¿Qué quiere decir ahí, Cecilia? I am mother the two daughter. Um, de, vaya, ¿qué quiere decir ahí, Cecilia? Eh, yo soy mamá o ma madre de dos hijas. Um, ¿Y cuál es el adjetivo que está usando, Cecilia? Eh, eh, el adjetivo... No le puse. Ajá, ahí está el punto. <risa> Puede eh, ponerle, I am a happy mother of ajá. two daughters. El D no existe. Of, of ok. okay. Eh, ¿La segunda? No, no sé si ella repita. <risa> I am oh. a happy mother. I am a happy mother of two daughters. Of two daughters. Of two daughters. Ahora sí, eh, ahora sí ya la dejo avanzar, Cecilia. My, my friends are, my friends are beautiful. All right, very good. Carla Gómez, please. I'm beautiful. Uh -huh. Más simple. <laughs> Al grano, Carla. Y my mother is very generous. Very good. Si me hubiera dicho, my mother is beautiful, me hubiera indignado. <laughs> la misma, solo le tengo sujeto. <laughs> pero, pero se esforzó, Carla, muy bien. <laughs> Juan Romero, please. My sister is very intelligent. Okay. Con esta, bueno, me corrige, si es no. que me equivoco. Uh -huh. The wife of my friend Carlos is very serious. Yes, it's perfect, Juan. Okay. <laughs> yes, Karen Lopez, please. I am tall and very happy. My, okay. my brother is big and funny. 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 Very good. Dalia de Ancheta. My aunt, Laura, is a chubby girl. Okay. Y um, he is a bad student. <laughs> Good, Dalia, thank you. Ahora Carolina, please. My dog is big and strong. Okay. My husband uh, is funny and smart. Very good. Edgardo. Okay, vamos a ver aquí. Um, I am Hegri Dreams. Mm, ¿Qué quiere decir ahí, Edgardo? Tengo grandes sueños. I have big dreams. I have. Big. Uh -huh. I have big, big dreams. Uh -huh. Okay. Y my sister go at the war. Mm, ¿Dónde está el adjetivo, Edgar? Oh, hmm. My little sister go uh -huh. at the war. Goes to war, <laughs> yes. <laughs> my little sister. Ahí está, se Edgar. And I hear it, please. <laughs> My teacher is young. Mm -hmm. And my brother is very tall. Very good, Anna. Yes, I am very young. <laughs> no vamos a ver nunca. <laughs> very good. Está muy bien todos. Thank you. Now we go to the best section. It's tonight. me. Yes. En la diapositiva anterior. Donde decía little short. Porque. Little es pequeño, ¿verdad? Y short es pequeño también. Yes. Más adelante, cuando vean los countable y non-countable, cuando vean los um, contables y no contables, cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contabilizar, van a ver que, por ejemplo, cuando yo quiero decir, y eso se lo voy a hacer como extra ahorita, realmente no estamos ahí, pero es buena pregunta. Cuando yo digo a little short, no es que esté repitiendo. A little quiere decir un poco. Y short, bajita. Yo soy un poco bajita. I am a little short. ¿Ok? En ese escenario. A little quiere decir un poco para cosas no contabilizables. Por ejemplo, si yo quiero decir, um, tengo poquito café. I only have a little coffee. ¿Ok? I only have a little coffee. Tengo poquito café. Es para cosas no contabilizables. 
en este escenario la estatura no es contabilizable, right? Entonces, yo soy un poco bajita, I am a little short. Y puede ser con el opuesto. She is a little tall. Ella es un poquito alta, ¿ok? Good, muy buena pregunta. Now we're going to move forward. Ahora seguimos con ahorita el midterm exam. Yay! Aquí te lo aplauden. <laughs> Por favor, no lo hagan. Because this is the listening section. ¿Cuántos de ustedes ya terminaron este examen? Por favor, díganme que todos. Ay. Adriana ya lo terminó. I finish. Perfect. Yes, teacher. Good. Veo yes, varios. Muy bien. Ok, for the ones who have not finished. Esta sección le vamos a mostrar la respuesta para avanzar, pero ya sería pecado que no lo leamos entonces. <laughs> number one, who wants to read number one? Lo va a deletrear el nombre que está ahí. Um, Jocelyn Amaya. C A C H A R Y. Okay, his first name is Zachary, right? Y lo deletrea como yo se le lo acabo de hacer. Thank you. Number two, read please, Israel. Excuse me, Miss Three. Uh -huh. Seven, one, eight, five, five, five. A, A, seven, one. Correct. Pero no leí la oración, so. Oh, sorry. Whose <laughs> phone number is? Seven, one, eight, five, five, five. A, A, seven, one. Correct. Thank you. Number three, please. Um, Adelina. Está en mute, Adelina. Okay. The camera is in his band. In his band. In his band. Yes, uh -huh. very good. Thank you. Next section. Let's move forward. So this one is completing the conversation. Okay. Esta es más por intuición de lo que ya hemos visto. Okay. So number one. Who wants to read number one? Um, Ana Giron, please. Um, Matt, Matt, Tony, this is my friend. His name is Jennifer. No, her name is uh -huh. Jennifer Miller. <laughs> Thank you, Anna. Thank you. Um, number two, that would be for Maritza Ramirez. Number two. Jennifer is. In, in this class, en plural, está hablando. Jennifer, Jennifer is in, ¿y cuál es el plural para nos, nuestro? Where? Our. Our. <laughs> It's nice to meet you. Uh -huh. Entonces, Jennifer is in our English, our English class. class. Yes. Number three, Wendy. Tony, what's your last name again? Jennifer, it's Miller. Thank you, very good. Okay, let's move forward. Then we go to section C. In section C, it's about completing the conversation. Again, this part is more intuitive. Esta parte es más intuitiva, así que no vamos a mostrar las respuestas, porque pecado. So number one, letter A. Excuse me, um, Maritza, please. Excuse me, is you Mr. Bro? Se puede decir is you, Maritza. Oh. Are you? Mm -hmm. <laughs> Are you Mr. Bro? Thank you. <laughs> <laughs> Thank you, letter B. Vamos a ver los que no han participado, letter B. Vamos a preguntarle Excuse a... Excuse me. ¿Quién está leyendo? <risa> no. Sorry, teacher, es que me desconecté y ahorita que dijo usted quiénes pueden participar. Sí, pero ¿quién es que no la veo? 
soy Dalia. yo, Dalia, lo que pasa es que me desconectan, tengo falla ahorita. No se preocupe, dice. Dalia, está bien, dígame, letra B, Dalia, por favor, letter B. No, no, I'm not. Uh -huh. No, I'm not. Le damos la siguiente. It's over there. A ver, a ver, <ríe> leamos desde el principio para descubrir cuál va acá. Excuse me, are you Mrs. Brown? Y usted le acaba de decir, no, yo no soy ella. No, I'm not. Excuse Entonces, me, are you Mr. Brown? Uh -huh. ¿Ah? No, I'm not. She's over there. Exactly. My name is Paul Parker. Correcto. Uh -huh. Sorry, sorry. Uh -huh. <ríe> no se preocupe. Letter A, vamos para... Veamos, Teacher, esa es la videos. que me sale mal a mí, no sé por qué, porque es it's, ¿verdad? Y no me sale, la ponga de diferentes maneras, nunca me salió bien. Ya lo vamos a mostrar, porque usted insiste. <risa> <risa> Acá. Estas son las que le puede aceptar de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Asegúrese que cuando le ponga el apóstrofe no haya espacio entre la S. Porque de, si pasa eso, ya no lo va a aceptar. ¿Ok? Sí, me puse okay. de mil maneras y tampoco. Sí, ajá, mm -hmm. yo la puse de muchas formas y nada, tampoco. Mm -hmm. <risa> Vaya, copien eso, pues, ¿ahora es cuando. <risa> <risa> Vaya. Ok, next section, number, no, no number four, letter D, section D. So this one is check the correct response. All right, so ustedes le dicen goodbye, have a nice day. ¿Qué van a contestar? Veamos por acá. Adriana, ¿qué contesta? Goodbye, have a nice day, Adriana. Thanks, you too. Perfect. Muy bien, o alguien en el otro grupo que contesta otra cosa. Yo casi lloro, niños. <ríe> Very good, Adriana. Number two, si le dicen see you later, ¿qué contesta Selena, de Gar Selena García? Okay, bye. Okay, bye. <laughs> yes, that's correct. Si le dicen, hi, how are you? ¿Qué contesta, Brian? Nice to meet you too. Uy, repitamos, intentamos una vez más, Brian. ¿Cómo está? Hi, how are you? ¿Cómo está, Brian? No, not, but thanks. Correct. <laughs> that is correct, Brian. Thank you. Number four. That would be four. Diego Alejandro. Number four. Good evening, Diego. Cambiale el B por Diego. Good evening, Diego. ¿Qué contesta? Eh, eh, quiero ver. Hello, how are you, Mr. Smith? Correct. Si se han fijado, siempre que iniciamos la clase, a pesar de que ya son las nueve de la noche cuando lo iniciamos, yo siempre le digo, good evening, guys, how are you? Porque el good evening se ocupa para la tarde, noche, cuando ustedes entran a un lugar, cuando llegan. El good night es para despedida, cuando ya se acabó todo el mere que tenga, ¿ok? Next, section. Uy, ¿dónde está? Section E. Complete the questions and answer correctly. All right. Again, this was, these ones are intuitive. Estas son intuitivas. No vamos a mostrar las respuestas por razones obvias. Okay, number one, who wants to read it? Graciela Palacios, number one. What are these? Correct. That's number three, say, um, option number three. What are these? Correct. Number one, letter B, Dalila. Dalila Beatriz, number one, letter B. They are. They are qué? Earrings. Yes, they are earrings, thank you. Number two, letter A, Diego, uy, ¿cuál fue el que participó? Diego Alejandro participó, ¿verdad? Pues Diego Enrique, please. Okay. This is your sunglasses. A ver, puedo empezar una pregunta que no sea de una de pregunta yes or no sin el verbo to be. Diego. Ajá. Okay. Are these your sunglasses? Es correcto, Diego. <laughs> Very good. Number two, letter B, Edgar. Not. 
is not. Mm, veamos, nos están preguntando si esos son nuestros lentes, plural. Ok. ¿Cuál sería entonces? No, they are not. Correct. Very good, plural. Number three, letter A, Walter. Uh, is this a notebook? Is this a notebook? Yes. Very good. Next one. Number three, letter B. Adelina, please. No, not. It's, isn't it uh, an endless book? Our and, Adelina. And. And, la segunda. Yes. Yes, yes. that is correct. Um, para, creo que esta parte no la había mencionado porque no hemos visto esto de a o an, que quiere decir uno o una, que es para consonantes, palabras que empiezan con consonantes o en su defecto que empiezan con vocal pero suenan como consonante o viceversa. Entonces, esas se aplican. El a es para las palabras que empiezan con consonante. Y que su sonido de inicio es con consonante. Y el an es para las palabras que empiezan con vocal o que su sonido de inicio sea con vocal. En ese escenario, yo ocupo an. Ok. Next. Let's see. This is section F. Complete the conversation. Use the correct prepositions. And look at the picture. Take a good look at the picture. Vean bien la imagen, donde está cada cosa. We're going to start with the question number one. Number one, letter A and letter B. Sería para, veamos quién casi no ha participado por acá. Quienes no han participado, quiero ver. Vamos a ver, um, Juan Romero. Letter A and B, number one. Where are the, the, key, the keys? Mm, ah, the keys. <laughs> they are on the briefcase. On the briefcase. Yes. Sobre el portafolio. Muy bien. Number two, letter A and letter B. Ahora Carolina. Eh, ¿Me puede mostrar la imagen otra vez, por favor? <laughs> no, niña. <laughs> the CD player. Veamos bien dónde está ubicado el CD player. Ah, ok. Es el CD player, por si no lo conocen. <ríe> es de generaciones pasadas. ¿no? ¿Es okay. the CD player behind the briefcase? ¿Está atrás del portafolio el CD player ahora? Uh, not is not is um, next to. Uy, next to. Ajá, uh -huh. next to the briefcase. Correct, está a la par, no está atrás, está a la par. Very good. Next question, number three, newspaper, el periódico, the newspaper, ok. Take a look, prestamos atención donde está ubicado el newspaper. Y vamos con number three, A and B. Adriana, please. Um, what is the newspaper? It's under the briefcase. Ok, it's under the briefcase, correct. Está abajo del portafolio. Thank you, Adriana. Next, let's pay attention to the placement of the books. Prestemos atención a la ubicación de los libros en la imagen, ok? Veamos. And then we have the question. Ana Giron, please. Number four, A and B. Ok. Are the books... And are the books? Are the books? Um, la respuesta es yes, they are. Entonces sería. Are the books? Es que no, no me acuerdo de dónde están. Quiero ah. ver la imagen. Permítame, yo voy. Ahí. The books. Ah, ya. Yeah. In the front. Ok, in front of. Uh -huh. In the front of CD player. Yes, they are. Very good. Correct. And then we have the next section. Oh, a moment. And the last section, la última sección. Con esto completamos el midterm. 
Conversation number one, letter A. Sería, veamos para quién, por acá, que no haya participado. Ya todos participaron, creería yo, so vamos a llamar al azar. Evelyn y Jacqueline Guzmán. Evelyn, usted es la A, Jacqueline es la B. Vamos. Aquí empieza la A. Hiroshi. Are you, my, are you and Michael from Japan? Japan. Yes. Japan. No, yes. Japan. We are. Japan. Repeat. Japan. Correct. Letter B is for quién? Yes, we are. No, Evelyn, eso no le tocaba a usted. Pero está bien, gracias. <laughs> no se preocupe, Evelyn, no hay problema. Está bien. Um, ¿A quién le di la siguiente? A mí. Vaya, a vos de leer la Forfis y la A. Oh, la, 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 are you from Tokyo? No, I'm not. Very good, thank you. ¿Y la última? I'm from Kyoto. Ok, pero aquí nos está dando una pista. Mira, nos dice que es plural. Y usted está diciendo I am not. Eso es singular. ¿Cuál sería el plural? Nosotros, no nosotros. Jacqueline. Sería no, we are not. Ok. Y el otro es, we are from Kyoto. All right. Bien importante que prestemos atención a las pistas entre paréntesis, right? Porque nos indican cuál vamos a usar. Very good. El que usted mencionó sí estaba bien, solo que no es para este, porque este pide específicamente plural. Ok. So, that's going to be it for tonight. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Dudas existenciales? Teacher, yo Dígame. siempre molestándola. No Solamente molesta. en el Dígame. caso, yo siempre trato de entrar a la clase, sin embargo, si yo quiero ver la repetición de la clase, eh, ¿a dónde entro? En el canal de inglés corporativo. ¿Cómo en sale YouTube? en la clase? Mm, Uy, no puedo minimizar. Van a buscar una lista. Van en números, por número básicamente que lo busca. Pero la lista dice P1-01. P1, permítame que le voy a apuntar. P1-01. Uh -huh. <ríe> P1-01. Ah, vaya, P1-01. Ajá. Y luego de nuevo, guión. Espérame que está cargando YouTube. Ajá. 01-8-9-2. Guión 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 PM-02-2. Guión guión si se fijan, es prácticamente programa 1-01. De 8 a 9 pm de febrero 22. Entonces es P1-01-8-9-2. PM-02-22. Aunque la hora está equivocada, ¿verdad? Sí. Ah, no, perdón. Esa... Le estoy hablando del otro grupo, perdóneme. <ríe> no, entonces sería no. 9-10, solamente el cambio. Espérese, espérese, no se me adelante. <ríe> que hay, hay más grupos a esta hora, pero. <ríe> La de nosotros okay. es P1-01-9-2. PM-02-22. Se lo cambié aquí. Gracias, Ticho. Van a ver para identificar las que son las de nuestro grupo. Las, yo las voy numerando todas. Dicen inglés corporativo. Guión. Y el día uno, yo les pongo class number one, class number two, y el tema, introducing yourself, possessive adjectives, yes or no questions. Por ejemplo, el del día, el del día de ahora sería um, clase número ocho, día número ocho, midterm exam. Así va a decir la de ahora, pero todavía no le he subido, así que, porque aquí están. <laughs> pero para que sepan. Ok. Ok. Yes. So you can yes. All right. So that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo okay. por esta noche. Descansen y los veo mañana. Bye, bye.
Bye. Bye. Bye. Bye.